আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দশম অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা এই অধ্যায়টা নিয়ে তো এই অধ্যায় থেকে আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ হতে চলো বিদ্যুৎ সৃষ্টি সেই সঙ্গে সরল বর্তনী ও তার ব্যবহারগুলো হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখব তো প্রথমে যেটা বললাম যে স্থির বিদ্যুৎ হতে চলো বিদ্যুৎ তো এখানে বিদ্যুৎ বলতে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে চার্জ বা আধানের যেই চলাচল করার যে প্রক্রিয়াটা সেটাই কিন্তু মূলত विद्युत तो एखे आलोचना शुरू करते गोलते तुम्हारे एक परीक्षार कथा जख क्या तुम एक पदार्थे आधान অস্তিত্ব আসলে পৃথিবীতে আছে কিনা সেটার জন্য একটা ছোট পরীক্ষা নিয়ে কিন্তু কথা বলেছিলাম যে একটা প্লাস্টিকের চিরুনি দরকার সেই সঙ্গে দরকার কিছু কাগজের টুকরো আর একটি উলবা পশমের কাপড় তো তখন যখন আমরা সেই একটি চিরনিকে উলবা পশমের কাপড় দিয়ে ঘষে তারপরে কি করলাম চিরনির যে প্রান্তে তুমি ঘষেছ সেই প্রান্তটা ওই কাগজের টুকরের কাছে যখন নিয়ে যাচ্ছ তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কাগজের টুকরো গুলো ওই চিরনিতে লেগে যাচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে হ্যাঁ আধানের অস্তিত্ব আছে এবং এখানে কি হচ্ছে যে বিপরীত ধর্মী আধান আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করছে কেননা এটা আধানের একটি বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের মধ্যে পরে তো এখানে যখন কিনা তুমি এরপরে ওই চিরনিটাকে নিয়ে যে প্রান্তটিতে তুমি ওই পশমি কাপড় বা উলের কাপড় ঘষেছিলে সেই প্রান্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করো এবং তারপরে যদি আবার তুমি কি করো ওই চিরনির ওই প্রান্তটাকে ওই কাগজগুলোর কাছে নিয়ে ধরো তখন কিন্তু দেখবে যে সেখানে কোনো ধরনের হলো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই হচ্ছে না কেন হচ্ছে না যখন কিনা তুমি চিরনিটাকে তোমার চুলের সাথে তোমার হচ্ছে ওই পশমি কাপড় বা উলের কাপড়ের সাথে ঘষেছিলে সেখানে এক ধরনের কি হয় ইলেকট্রনের আধান আধান প্রদান ঘটে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে এবং সেখানে কি হয় সেখানে এক ধরনের বিদ্যুতের সৃষ্টি হয় যেটার নাম হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ তো যখন তুমি ওই চিরনির ওই প্রান্তটিকে পরবর্তীতে হচ্ছে স্পর্শ করলে তখন কি হলো তখন কিন্তু ওই স্থির বিদ্যুৎটা তোমার হচ্ছে কি তুমি যখন স্পর্শ করছো তোমার হাতের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে মাটিতে চলে যাচ্ছে ঠিক সেই কারণে ওইখানে আর কোনো ধরনের বিদ্যুৎ কিন্তু নেই অর্থাৎ স্থির বিদ্যুৎ তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু চলো বিদ্যুতে পরিণত হচ্ছে কেন কারণ চলো বিদ্যুতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হলো স্থানান্তরিত হবে বা চলাচল করবে এই জিনিসটাকেই কিন্তু চলো বিদ্যুৎ বলা হচ্ছে এদের নাম থেকেই কিন্তু তুমি হয়তো একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় একটা হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ অর্থাৎ এই বিদ্যুৎটা কি করছে চলাচল করছে না বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে না কিন্তু চলো বিদ্যুৎ হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে তো যদি এখন আমরা চলো বিদ্যুতের একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সংজ্ঞাটা হতে পারে এরকম যে চলো বিদ্যুৎ কি এটা হচ্ছে সেই সকল বিদ্যুৎ বা সেই বিদ্যুৎ যারা কিনা কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদার্থের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হলো স্থানান্তরিত হয় বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে সেই বিদ্যুৎগুলোকেই কিন্তু আমরা বলবো চলো বিদ্যুৎ তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা লিখে ফেলি সংজ্ঞাটা কি বললাম যে চলো বিদ্যুৎ কি এটা হচ্ছে সেই বিদ্যুৎ যেটা কি করছে যেটা বৈশিষ্ট্য কি সেটা হচ্ছে পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে আমি পয়েন্ট পয়েন্ট দিয়ে যদি লিখি তাহলে জিনিসটা হবে এরকম প্রথম পয়েন্টে কি বলা যায় যে এরা পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে দুই নাম্বার পয়েন্ট কি হতে পারে এটা কি করে পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং সেই সঙ্গে পদার্থের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কি করে চলাচল করে এক স্থান হতে
তো এটা হচ্ছে যেটা চলবিদ্যুৎ বললাম সেই চলবিদ্যুতের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ চলবিদ্যুৎ হচ্ছে সেই সকল বিদ্যুৎ যে সকল বিদ্যুৎ কি করে পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং পদার্থের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে বা কোনো বস্তুর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করবে সেই সকল বিদ্যুৎকেই আমরা বলবো চলবিদ্যুৎ তো এটা হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ আর চলবিদ্যুৎ যেটা সেটা নিয়ে হলো আলোচনার স্থির বিদ্যুৎ থেকেই কিন্তু চলবিদ্যুৎ হয় আবার সেই চলবিদ্যুৎ কিন্তু পরবর্তীতে কি হয় স্থির বিদ্যুতে আবার কিন্তু অনেক সময় রূপান্তরিত হয় কিন্তু মূলত চলবিদ্যুৎ কি হচ্ছে যখন তুমি ওই চিরনিটার কথা বললাম প্রথমে সেখানে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলো যখন তুমি সেই প্রান্তকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে তখন সেই স্থির বিদ্যুৎটা কি হলো চলবিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে তোমার হাতের মধ্য দিয়ে কি হচ্ছে মাটিতে চলে যাচ্ছে কেননা আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী আচ্ছা এইটাই হলো চলবিদ্যুৎ আর স্থির বিদ্যুৎ এরপরে যেটা আমরা দেখব যে এই যে বিদ্যুৎ বা আধান নিয়ে কথা বলছি কথা বলছি এবং বলছি যে বিভিন্ন পদার্থের ভিতর থেকে এগুলো প্রবাহিত হচ্ছে অনেক কিছু তো এখন এই যে বিদ্যুৎ বা আধান চলার যে পথটা সেটাকে কিন্তু বলা হয় বর্তনী তোমরা অবশ্যই জানো বর্তনী নিয়ে হচ্ছে গিয়ে যখনই বিদ্যুৎ সম্পর্কিত কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করবে বা পড়ালেখা করবে সেখানে কিন্তু বর্তনী যে ব্যাপারটা সেটা চলে আসে তাহলে বর্তনী কি বর্তনী হচ্ছে বিদ্যুৎ চলাচল করার যে পথ সেই পুরো পথটাকেই কিন্তু আমরা বলবো বর্তনী তাহলে একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যখন কি না আমরা বিদ্যুৎ পড়ছি সেই ক্ষেত্রে কি বর্তনী জিনিসটা হচ্ছে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বর্তনী কি বর্তনী হচ্ছে বিদ্যুৎ চলাচলের যে সম্পূর্ণ পথ সেটাকেই কিন্তু আমরা বর্তনী বলবো তো একটি সাধারণ বর্তনীতে সাধারণত কি কি থাকে অর্থাৎ কি জিনিসগুলো নিয়ে একটি বর্তনী গঠিত আচ্ছা আমরা জানি যে যে কোনো কিছু বা যে কোনো শক্তির ক্ষেত্রে সেটা স্টার্ট হওয়ার জন্য কি দরকার একটা উৎসের দরকার তো এই উৎসগুলো যখন কিনা আমরা এই যে স্থির বিদ্যুৎ আর চলবিদ্যুৎ পড়েছিলাম সেখানে কিন্তু অবশ্যই বিদ্যুৎ ছিল বর্তনীয় ছিল তো এখন সেখানে যে বিদ্যুৎটা সেটা কি হচ্ছিল যে কিছু সীমিত সময়ের জন্য কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু সেই সীমিত সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সৃষ্টি হলে সেটা তো আসলে কোনো কাজে লাগছে না তো আমাদের কি দরকার এমন একটা কিছু দরকার যেখানে বিদ্যুতের যে প্রবাহটা সেটা অবিরত অর্থাৎ আমি যতক্ষণ চাচ্ছি ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুতের যে প্রবাহটা সেটা যেন অব্যাহত থাকে কোনো ধরনের বাধা না পেয়ে তো এই জন্য কিন্তু পরবর্তীতে কি হচ্ছে এই বর্তনী নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হচ্ছে তো এই বর্তনীতে একটি সাধারণ বর্তনীতে কি দরকার বিদ্যুতের একটি উৎস দরকার উৎস কি যেখান থেকে কিনা বিদ্যুৎটি সৃষ্টি হবে তো সেই সেরকম একটা হচ্ছে উৎস দরকার তো একটি বর্তনী গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের কি দরকার একটি উৎস সেই সঙ্গে একটি হলো গিয়ে বাল্ব বাল্ব বা যে কোনো একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতে সেটা কিন্তু আমরা সংযুক্ত করতে হবে একটা বর্তনীতে সেই সঙ্গে দরকার হলো তার আমরা কিন্তু তার দেখেছি যে অনেক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের তার দেখি তারটা আসলে কি কাজে লাগে তো তারের ভেতর থেকে বিদ্যুৎ বা আধান সেটা হচ্ছে গিয়ে কি হয় প্রবাহিত হয় এবং সেই তারের মাধ্যমে কিন্তু বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিন্তু যাচ্ছে তো যাই হোক তো একটি বর্তনী যখন আমরা তৈরি করব সেখানে আমাদেরকে কি কি জিনিস দরকার সেটা আমরা লিখে ফেলি যে একটা বর্তনী আমি যখন তৈরি করছি সেই বর্তনীটা মূলত গঠিত একটি সরল বর্তনী অর্থাৎ খুব সহজেই তৈরি করা যায় এরকম একটা সরল বর্তনীর ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস আমাদের দরকার প্রথমটি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটি বিদ্যুতের উৎস বা ব্যাটারি সেই সঙ্গে দরকার একটা হচ্ছে বাল্ব এবং যেটা বললাম যেটা সাহায্যে কিনে না বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে সেটা হচ্ছে তার তো এই তিনটা জিনিস দিয়ে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটি বর্তনী তৈরি করতে পারি যেমন কিনা আমি এখানে করেছি এখানে কি আছে এখানে একটি হলো গিয়ে উৎস আছে অর্থাৎ ব্যাটারিকে কিন্তু এখানে বিদ্যুতের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এই ব্যাটারির অবশ্যই দুটো প্রান্ত থাকবে বা উৎসের যে কোনো উৎসের দুটো প্রান্ত থাকবে একটা হচ্ছে ধনাত্মক একটা হচ্ছে গিয়ে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সবসময় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে বের হয়ে অর্থাৎ এই ধনাত্মক প্রান্ত থেকে বের হয়ে পুরো বর্তনী ঘুরে ঋণাত্মক প্রান্তে আর কি আসবে তো এটা হচ্ছে বিদ্যুতের চলার পথ আর এখানে এই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু বাল্ব বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যখন কিনা এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহটা শুরু হবে সেই সঙ্গে কি হচ্ছে বাল্বটা কিন্তু জ্বলে উঠবে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি তখন কি হচ্ছে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এটা আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো যদি তোমাকে বলা হয় একটা বর্তনী তৈরি করতে তোমার কি কি জিনিস কাজে লাগবে প্রথমে তোমার লাগবে হচ্ছে একটি ব্যাটারি সেই সঙ্গে লাগবে বাল্ব এবং একটি তার এই তিনটা জিনিস একত্রিত করে বা সংযুক্ত করে তুমি কি করতে পারো একটি সরল বর্তনী তৈরি করতে পারো 
এখন বর্তনী কি বললাম বর্তনী বললাম যে বিদ্যুৎ চলাচলের যে পথটা সেটাকেই কিন্তু বর্তনী বলা হয়ে থাকে তো এটাকে যদি আর একটু সুন্দর করে বলতে চাও বা বর্তনীর সংজ্ঞাটা যদি আর একটু সুন্দর করে আমরা বলি তাহলে কিন্তু সেখানে আসে কি যে বিদ্যুৎ কোনো উৎসেদ ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের চলার যে পথটা সেই পুরো পথকেই কিন্তু আমরা বলবো বর্তনী তো এটা ছিল একটি সরল বর্তনী অর্থাৎ একটি সরল বর্তনী যেখানে কিনা দরকার হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারিকে কিন্তু মূলত বিদ্যুতের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তো এভাবেই কিন্তু এটা তো অনেক সরল একটা বর্তনী ছিল এরকম অনেক জটিল জটিল বর্তনী ব্যবহার করেই কিন্তু আমাদের যে দৈনন্দিন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তৈরি করা হয়ে থাকে তো আজকের পর্বে আমরা কি দেখলাম মূলত আমরা দেখলাম দুটো বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমরা জানা বিদ্যুতের দুটি রূপ একটা হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ আর একটা হলো চলবিদ্যুৎ আর কিভাবে স্থির বিদ্যুৎ থেকে চলবিদ্যুৎ রূপান্তরিত হচ্ছে সেটা দেখলাম সেই সঙ্গে দেখলাম এই যে বিদ্যুৎ সেটা কিভাবে আসলে চলাচল করছে এই যে চলাচলের পথ বা বর্তনীটা তুমি কিভাবে তৈরি করতে পারো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ